Hi friends, welcome to our channel Make Things Happen this weekend. So, this video lo intermediate secondary level samadhi chhi match two the subject lag mano choose kona lagte. Circles ane chapter lo mano two mark important questions ane bhi along with solutions a vai the public examination ke important to abar ne kora hero jayte. This video lo chhoda ma. Aite late chhe kono topic lo ke the bhalda. Topic lo pehle mundu yen tovar ko ma channel mein mera bolne sir subscribe chis ko kote banana subscribe chis ko andwara. Neeru me public ke important questions avochu solutions avochu a vai the. Regarding public ni ne ta apur chas thana abar ne kora mere miska kono lagte mundha ro. Aje vai the ka pakhan ho na bell icon kora active chis ko ndi. This video ni mere bolne sir late tovar ko like chhe ko the one. ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి సో దట్ వి కెన్ మేక్ మోర్ వీడియోస్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ అయితే మీరు ఎవరైనా సరే కొత్తగా మా ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే నేను ఎంత వరకు పెట్టినా మాథ్స్ 2a 2b ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఫర్ బోత్ AP అండ్ TS కి సంబంధించి సొల్యూషన్స్ అయితే మీరు చూడకపోతే వెంటనే ప్లేలిస్ట్ లోకి అయితే వెళ్ళినట్లయితే మీకు అక్కడ ప్రతి దానికి కూడా సొల్యూషన్స్ అయితే దొరుకుతాయి అమ్మ ఒకవేళ సర్ నాకు ప్లేలిస్ట్ లో వెళ్ళడం తెలియదు అన్నోళ్ళు యు కెన్ గో టు ద డిస్క్రిప్షన్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను లింక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను ఆ లింక్స్ ద్వారా మీరు నేను పెట్టిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా చూడొచ్చు ఓకేనా అయితే మన టాపిక్ లోకి వస్తే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ లీ ఫైండ్ ద సెంటర్ అండ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ అని చెప్పి సర్కిల్ చేస్తారు ఇది 2 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇలాంటి ఈ రోజు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ అన్ని కూడా మనం అప్లోడ్ చేసుకుందాం చూసుకుందాం అయితే ఇందులో మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఏంటి అండి ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాడు ఆల్్రెడీ నేను సర్కిల్ 7స్ అప్లోడ్ చేశాను సర్కిల్ 4స్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను ఆల్్రెడీ అది చూసినోకి చాలా సింపుల్ సమ్ ఓకేనా అయితే ఫైండ్ ద సెంటర్ అండ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అన్నాడు అంటే సెంటర్ కనబెట్టాలి రేడియస్ కనబెట్టాలి ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాడు సెంటర్ కనబెట్టడం ఏ విధంగా చేయాలి రేడియస్ అనేది ఏ విధంగా కనబెట్టాలి అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ లీ ఇచ్చిన దాంట్లో గివెన్ ఇదంతా ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం సర్కిల్ అంటామండి సో ఇచ్చిన సర్కిల్ ని అయితే నేను రాసుకున్నాను దాని s ని డినోట్ చేసుకున్నాను s y² x² y² 6x 8y 96 this is the circuit equation okay దీని 1 అని అనుకుందాం ఓకేనా సో దీని మనం దేంతో కంపేర్ చేయాలండి కంపేరింగ్ ఈక్వేషన్ 1 విత్ దేంతో కంపేర్ చేయాలమ్మా x2 y2 2gx 2fy c 0 ఇది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అమ్మా మీరు గనక సర్కిల్స్ అంటే నేను పెట్టిన సర్కిల్స్ ఎంత వరకు చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి అమ్మా అసలు సర్కిల్ అంటే ఏంటి సర్కిల్ లో ఉండే ఫార్ములాస్ ఏంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను చాలా వరకు అప్లోడ్ అయితే అన్ని చేసేసాను అండి ఓకేనా మీరు కొత్తగా చూసినట్లయితే లింక్స్ అయితే చూడండి అది చూస్తే మీరు ఫుల్ ఫ్లేజ్డ్ గా మీరు కాలేజ్ కి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా మీకు అసలు ఈ ఒక సబ్జెక్ట్ మీద మీకు అసలు గ్రిప్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు నన్న అన్నమాట ఓకేనా అయితే ఇది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అమ్మ దీన్ని ఏమంటారండి ఓకే అయితే దీన్ని సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అని అంటాం అమ్మ అయితే ఫస్ట్ ఇచ్చిన మనకి ఏదైతే సర్కిల్ ఇచ్చారో దాన్ని మీరు దీంతో కంపేర్ చేయాలి ఓకేనా కంపేర్ చేయడం అంటే ఏంటి ఏంటి ఎక్కడెక్కడ ఏ రకమైన చూడండి ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ వై స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ కూడా వై స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ టూ జీ ఎక్స్ ఉంది ఎక్స్ ఎక్స్ సరిపోయాయి సిక్స్ దగ్గర టూ జీ ఉంది అంటే టూ జీ అనేది సిక్స్ అవుతుంది అమ్మ అలాగే కంపేర్ చేయాలి ఓకేనా సో అలా కంపేర్ చేసినట్లయితే మీకు ఏమవుతుంది అంటే టూ జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వస్తుంది టూ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే టూ ఎఫ్ ప్లేస్ లో ఏముందండి మైనస్ ఎయిట్ ఉంది చూడండి అమ్మా చాలా మంది ఇదే తప్పు చేస్తారు ఏంటంటే ఈ మైనస్ ను వదిలేసి ఎయిట్ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు లేదు దీని యొక్క సైన్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేయాలి అంటే మైనస్ ఎయిట్ అలాగే సి ప్లేస్ ఏముందండి మైనస్ నైన్టీ సిక్స్ ఉందమ్మా ఓకేనా అయితే టూ జీ అనేది సిక్స్ అయితే జీ అనేది ఏమవుతుందమ్మా సిక్స్ బై టూ టూ వన్ సార్ టూ త్రీ సార్ అంటే జీ వుడ్ బి 3 అలాగే 2f అనేది -8 అయితే f అనేది ఏమవుతామో -8 by 2 అంటే 2 1s 2 4s equal to -4 అలాగే c అనేది -96 అంటే you got g value you got f value you got c value అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా ద ఫస్ట్ ప్రైమరీ స్టెప్ యు హావ్ టు డూ ఇస్ యు హావ్ టు కంపేర్ ద గివెన్ సర్కిల్ విత్ ద సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఉన్న సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఆర్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేయాలి కంపేర్ చేసి మనం జీ ని ఎఫ్ ని అదే విధంగా సి ని బయటికి తేవాలి ఆ వాల్యూస్ కనిపెట్టిన తర్వాత క్వశ్చన్ కి వస్తే సెంటర్ ఫస్ట్ అడిగాడు రేడియస్ తర్వాత అడిగాడు సో సెంటర్ కి మనం వాడాల్సిన ఫార్ములా ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇదే మెయిన్ సెంటర్
g అనేది 3 అయ్యింది minus minus g ఏమవుతామా minus 3 అవుతది f అనేది minus 4 అయ్యింది minus f ఏమవుతది plus 4 అవుతది అంటే we have found center next ఏం చేయాలమ్మా సెంటర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం రేడియస్ కనబడదు రేడియస్ మనం వాడాల్సిన ఫార్ములా ఏంటండి రేడియస్ ఫార్ములా ఏంటంటే r is equal to root over g square plus f square minus c అమ్మ ఫార్ములా ఏంటమ్మా r is equal to root over g square plus f square minus c దీనికి రేడియస్ ఫార్ములా అన్నమాట అంటే అలాంటి సమీచనం మీరు ఇదే చేయాలి రూట్ ఓవర్ g స్క్వేర్ g ప్లస్ ఏ ఉంది 3 ఉంది 3 స్క్వేర్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ అంటే -4 అంటే -4 హోల్ స్క్వేర్ ఓకే minus c అంటే minus c అంటే -96 అంటే minus of -96 క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి ఇవన్నీ అంటే నా ఛానల్ ని ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళందరికీ అన్ని చాలా సింపుల్ ఓకే నేను ఇంకా టఫ్ మోడల్స్ చెప్తాను అండి ఇది బేసిక్ మోడల్ కాబట్టి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఎస్ఎస్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అన్నం అయితే రూట్ ఓవర్ 3 స్క్వేర్ అనేది 9 16 96 అంతేనా కదా చూడండి 3 స్క్వేర్ అంటే 9 Minus four all square minus into minus plus I put the 16 no? minus of minus plus 96 amata. So total again the other day 9 plus 16 plus 96 root 121. This is the radius. Okay. Radius and a day root 121. Center and a day. Even though they may find chair. And they are not the question is not. We replace a center and the radius can convert one up to me. What else is the formula? We read you and they can. పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటే మనకు ఒక సర్కిల్ ఇచ్చి దాని పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ కనబెట్టుకున్నప్పుడు మనం వాడాల్సిన ఫార్ములా వచ్చి x g r cos θ r cos θ y f r sin θ ఓకే దీని ఇంకోలా కూడా రాస్తారు x h r cos θ y k plus r sin theta rendu okate namma ikkada minus g anna h anna minus f anna k anna kuda okate ante minus g ga minus f anna kuda center h ga k kuda center meer vaadi equation battu untaru anamata okay na so ipudu firstly given ani cheppi ichni equation anna raasukuntam given a endama circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 okay minus 12 is equal to 0 దీని 1 అనుకుందాం ఓకేనా ఇచ్చిన సర్కిల్ ని రాసుకున్నాను అంటే ఆ తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటి సర్కిల్ ని మనం కనబెట్టాల్సింది ఏంటమ్మా సెంటర్ కనబెట్టాలి ఎందుకు -g -f అంటే సెంటర్ కాబట్టి సెంటర్ కనబెట్టాలి r ఉంది కాబట్టి రేడియస్ కూడా కనబెట్టాలి ఆ రెండు కనబెట్టిన తర్వాత ఇందులో అప్లై చేయాలి అన్నమాట సో కనబెట్టండి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ 2g is equal to మనం కంపేర్ చేయాలి కంపేర్ చేసిన తర్వాత ఇది చేయొచ్చు డైరెక్ట్ 2 మార్క్స్ కాబట్టి ఇలా చేయొచ్చు ఓకే 2g is equal to minus 6 g m out of minus 3 out of the 2f is equal to 4 f end of my 2 me coach and get me direct the last one and they okay now 2g is equal to minus 6 so g is equal to 2 it will put the minus 3 by out the i get 2f equal to 4 f is equal to e2 by get for the 2 out and f is equal to 2 c and the minus 1 okay now and then you got g value f value and c value three values you got now now the next step would be finding the radius and the radius to convert the value r is equal to root over g square plus f square minus c it is the formula yes so g square plus f square minus c g square and minus 3 whole square plus f square and 2 whole square plus 1 sorry minus c plus 1 plus 1 plus minus c and all the way minus 1 plus minus of minus plus plus 12 root over m out of the day 3 square and 9 out of the plus 2 square and 4 plus 12 and finally we gave us that 12 21 25 and 5 in the kind of 25 root 25 and the square root of 25 and the ma 5 and the radius and the 5 which in the g which in the f which in the c which in the okay you put on a formula in the parametric equations para parametric equations of the circular mummy rail and examine a lot of snow line circle parametric equations of a circular and jp rasi approve you know they ended and the parametric circular equations x is equal to open to the y is equal to open to the x is equal to the amount of the name minus g minus g plus r cos theta it is minus f plus r sin theta so minus g and a g value and is minus 3 g much on the 
ఇక్కడ మైనస్ జీ ఉంది జీ అనేది ఆల్రెడీ మైనస్ త్రీ అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అంటే త్రీ ప్లస్ ఆర్ అనేది ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ కాస్ తీటా ఇంకొకటి ఏమవుతుంది మైనస్ ఎఫ్ ఎఫ్ అనేది టూ కాబట్టి మైనస్ ఎఫ్ అంటే మైనస్ టూ ప్లస్ ఆర్ అనేది ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ సైన్ తీటా అంటే మీకు రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ కాస్ తీటా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ కాస్ తీటా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సైన్ తీటా సో దీస్ ఆర్ ద పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏంటంటే సర్కిల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్న ఓకేనా ఇది మనకు సెకండ్ మోడల్ అంటే మీకు పారామెట్రిక్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మోడల్ అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు మనం థర్డ్ మోడల్ చూద్దాం థర్డ్ మోడల్ ఏంటి అంటే ఫైన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఇచ్చాడు చూడండి అమ్మా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ కనిపెట్టాలంట పాసింగ్ త్రూ అంటే ఏదైతే సర్కిల్ పాస్ అవుతుందో త్రూ పాయింట్ అంటే ఒక పాయింట్ నుండి పాస్ అవుతుంది అండ్ కాన్సన్ట్రేట్ విత్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దిస్ ఈస్ అీ వర్డ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ రైట్ సో కాన్సన్ట్రేట్ అంటే ఏంటి కాన్సన్ట్రేట్ మోడల్ అనమాట ఇది సో కాన్సన్ట్రేట్ అంటే ఏ విధంగా చేయాలి ముందు సమ్ చేసిన తర్వాత ఆ మోడల్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ గివెన్ ఓకే గివెన్ అని రాసుకున్న తర్వాత ఇచ్చిన సర్కిల్ రాసుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్రతి దానికి కామన్ పాయింట్ అన్నా ఓకే నేను మనం చిన్నప్పుడు నుండి నేర్చుకుంటుంది ఓకే రైట్ సో గివెన్ అని చెప్పి ఇచ్చిన దాన్ని మనం రాసుకుంటాం సర్కిల్ ని రాసిన తర్వాత ఏమన్నానంటే పాసింగ్ త్రూ అయి పాయింట్ అంటే ఈ యొక్క సర్కిల్ మనం ఇది ఏదైతే సర్కిల్ ఉందో దీన్నే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ దీన్ని ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ అనుకున్నా ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నా ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ రాసుకోండి ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ అని చెప్పి x స్క్వేర్ ఇదే సర్కిల్ రాయమ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ వై ప్లస్ కే అని పెట్టండి అమ్మా ప్లస్ కే అని పెట్టండి దాని ఈక్వేషన్ టూ అని అన్న పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుంది ఎందుకు సార్ కే పెట్టాం కాన్సన్ట్రేట్ అంటే మనం ఇచ్చిన సర్కిల్ లో క్లియర్ గా ఉండండి కాన్సన్ట్రేట్ అంటే మనం ఇచ్చిన సర్కిల్ లో కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉంటారో ఇప్పుడు ఇదంతా సర్కిల్ ఇందులో కాన్స్టెంట్ ఫిఫ్టీన్ అలాగే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నా థర్టీ ఉన్నా వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ వుడ్ బి ఓకే ఇన్ ద గివెన్ సర్కిల్ ద కాన్స్టెంట్ షుడ్ బి చేంజ్ టు కే ఓకే కాన్సన్ట్రేట్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఇచ్చిన సర్కిల్ లో మీరు మార్చాల్సింది దేన్నండి కాన్స్టెంట్ ని కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ లో కే అని పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్ స్టెప్ వన్ ఏంటంటే పుట్ కే ఇన్ కాన్స్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆ మోడల్ అంతమాట ఓకేనా ఇప్పుడు నావు ఏమన్నారు ఇదే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ అన్నాడు పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ నావు టూ పాసస్ త్రూ పాసస్ త్రూ అంటే దేని పాస్ అవుతుంది అండి టూ కమా త్రీ అనే పాయింట్ పాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ టూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంటే కే అని పెట్టిన తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ ని మీరు పాస్ చేయాలి గుర్తు పెట్టుకోండి దీన్ని కాదు దీన్ని పాస్ చేయాలి ఇప్పుడు టూ అనేది పాస్ అవుతుంది కే పెట్టిసాము స్టెప్ వన్ దాన్ని ఇప్పుడు పాస్ చేస్తున్నాం పాస్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఎక్స్ ప్లేస్ లో టూ పెట్టండి వై ప్లేస్ లో త్రీ పెట్టండి సో టూ హోల్ స్క్వేర్ సారీ క్యూబ్ రాశాను టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇవన్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇంతే కదండి ఇచ్చిన దాన్ని సేమ్ గా రాసాను ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఐ హావ్ పుట్ టూ అండ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఐ హావ్ పుట్ త్రీ నా టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ టూ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ కే ఓకేనండి సో టోటల్ గా ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంతండి ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ నైన్ ఓకేనా ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ నైన్ టోటల్ గా సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఓకేనా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ సిక్స్టీ వన్ వస్తుంది సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందమ్మా మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే మీకు కే వాల్యూ ఏమొచ్చిందమ్మా మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఈ కే వాల్యూ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ కే
కేర్ పెట్టుకున్న తర్వాత అది ఏ పాయింట్ నుండి పాస్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ రాసుకోవాలి పాయింట్ రాసుకున్న తర్వాత మీకు ఒక కే వాల్యూ వస్తుంది ఆ కే వాల్యూ ని ఫైనల్ గా ఇందులో పెట్టినట్లయితే మీకు ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఈ పార్ట్ లో మనం త్రీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అయితే నేర్చుకున్నాం ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా సో ఇవన్నీ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు కూడా నేర్చుకోండి మీకు పబ్లిక్ అయితే ఖచ్చితంగా ఒక మోడల్ అయితే రావడం జరుగుతుంది నా పార్ట్ టూ లో మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అయితే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా ఈ ఛానల్ ని ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా షేర్ చేసి మాకైతే సపోర్ట్ చేయండి మేము ఖచ్చితంగా మీకు కావాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ అన్ని కూడా మేము అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నాము చేస్తాము కూడా మమ్మల్ని అయితే నమ్మండి ఈ వీడియో లైక్ చేయకపోతే నేను లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకుండా మర్చిపో మర్చిపోకుండా అమ్మా ఎందుకంటే మీరు ఇది ఒక్కడ మాకు సహాయం చేస్తే మీకు మేము చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటామని మేమైతే ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్య